ஃபோலியோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபோலியோ செகண்ட் ஃபோலியோ அப்படின்னு நிறைய வார்த்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வாட் இஸ் குவாட்ரோ வாட் இஸ் ஃபோலியோ வாட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோலியோவில் என்ன இருந்தது செகண்ட் ஃபோலியோவில் என்ன இருந்தது இதெல்லாம் பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோலியோனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபோலியோ அப்படின்றது ஃபோலியோன்றது ஒரு பெரிய ஷீட்டு தான் ஃபோலியோ ஃபோலியோன்னு என்னதுங்க ஒரு பெரிய பேப்பர் அந்த பேப்பரோட சைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பேப்பரோட சைஸு அரவுண்டு எட்டரைக்கு பதிமூணே முக்கால் இன்ச்சு இருக்குமா எட்டரைக்கு பதிமூணே முக்கால் இன்ச் ரொம்ப உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் சைஸில் இருக்கும் ஃபோலியோன்னா என்னதுங்க ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் சைஸோட சைஸில் இருக்கும் அந்த பேப்பர் அல்லது ஏ ஃபோர் ஷீட்டோட இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக லீகல் பேப்பரோட சைஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அந்த லீகல் பேப்பரோட சைஸில் இருக்கும் ஃபோலியோனா சரிங்களா ஸோ அதுதான் ஃபோலியோ ஸோ ஃபோலியோ அப்படின்றது என்னென்னா ஃபோலியோ ரெஃபர்ஸ் டு த சைஸ் லார்ஜ் சைஸ் ஆஃப் த பேப்பர் யூஸ்டு ஃபார் கலெக்ஷன் ஃபோலியோ பிரிண்டிங் வாஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் வாஸ் ரிசர்வ்டு ஃபார் இம்பார்ட்டன்ட் பேர்ட் அந்த காலங்களில் சரிங்களா இந்த ஃபோலியோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபோலியோவில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த ஜான் ஹெம்மிங்கே நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இந்த ஜான் ஹெம்மிங்கேவும் ஹென்ரி காண்டலும் யார் அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியரோட மென் இருக்காங்க இல்லையா ஷேக்ஸ்பியரோட ஆக்டர்ஸ் ஷேக்ஸ்பியரோட ஆக்டர்ஸ் தான் இவங்க இந்த இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஷேக்ஸ்பியரோட ஆக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்க தான் ஆஃப்டர் த டெத் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் ஷேக்ஸ்பியர் எப்போ இருக்கிறாரு இந்த இயர் சிக்ஸ்டீன் 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 சிக்ஸ்டீனில் ஷேக்ஸ்பியர் இறந்து போயிடுறாரு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீனில் ஷேக்ஸ்பியர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஷேக்ஸ்பியரோட கம்பெனியில் இருக்க ரெண்டு ஆக்டர்ஸ் அந்த ரெண்டு ஆக்டர்ஸோட பேர் ஒருத்தரோட பேர் ஜான் ஹெம்மிங்க இன்னொருத்தரோட பேர் ஹென்ரி காண்டல் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேக்ஸ்பியரோட ஒர்க் எல்லாத்தையும் ரிவைஸ் பண்ணுறாங்க ரிவைஸ் பண்ணினது மட்டும் இல்லை அவங்களோட ஒர்க் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா நம்ம நம்ம இந்த ஷேக்ஸ்பியரோட ஒர்க்லேயே பார்த்தோன்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருந்துக்கிட்டே இருக்கு ஷேக்ஸ்பியர் தேர்ட்டி செவன் பிளேஸ் எழுதியிருக்காரா தேர்ட்டி நைன் பிளேஸ் எழுதியிருக்காரா எத்தனை எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு குழப்பம் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா சில பிளேஸ் வந்து ஷேக்ஸ்பியர் தான் எழுதுனாரா அப்படின்றதுக்கான ப்ராமினண்டான ப்ரூஃப் நமக்கு இல்லை அதுதான் ப்ராப்ளம் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் பர் விக்கிபீடியாவில் நமக்கு தேர்ட்டி நைன் பிளேஸ்ன்னு இருக்கும் நிறையா இம்பார்ட்டண்டான ஒர்க் இதில் பார்த்தோம் புக்கில் எல்லாம் பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி செவன் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி செவனா தேர்ட்டி நைனான்றது நம்ம மறுபடியும் அதை ஒரு விவாத பொருளாக எடுத்துக்கிறத விட்டுட்டு இப்போ நம்ம சொல்ல வந்த விஷயத்துக்கு வரும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் போலியோவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் போலியோ சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க யார் இதை பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்கன்னா ஷேக்ஸ்பியரோட கம்பெனி சரிங்களா ஷேக்ஸ்பியரோட கம்பெனி ஒரு காலத்தில் என்னான்னு இருந்தது லார்டு சா சாம்பர்லின் மென் அப்படின்னு இருந்தாங்க ஒரு காலத்தில் எப்போ எலிசபெத்தன் பீரியட் வரைக்கும் லார்டு சாம்பர்லின் மென் அப்படின்னு அவங்க பேர் இருந்தது எப்போ ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கிங் ஆஃப் இங்கிலாண்டாக மாறுறார் ஒரு சிக்ஸ்டீன் நாட் த்ரீக்கு அப்புறம் ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் தான் கிங் ஆஃப் இங்கிலாண்டாக மாறுறார் அதுக்கப்புறம் இவங்களோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிங்ஸ் மென் அப்படின்னு மாற்றிக்கிறாங்க இந்த கிங்ஸ் மென் தியேட்டரில் இருக்க ரெண்டு நபர்கள் ஜான் ஹெம்மிங்கேவும் ஹென்ரி காண்டலும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியரோட ஒரு முப்பத்தி ஆறு பிளேவை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஷேக்ஸ்பியரோட ஒரு முப்பத்தி ஆறு பிளே வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த முப்பத்தி ஆறு பிளேவையும் அவங்க வந்து ஒரு மூணு கேட்டகரியில் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா முப்பத்தி ஆறு பிளே அப்போ ஃபஸ்ட் ஃபோலியோவில் எத்தனை பிளே க வந்தது ஃபர்ஸ்ட் போலியோவில் முப்பத்தி ஆறு பிளே இருக்குது சரிங்களா இந்த முப்பத்தி ஆறு பிளேவை ஒரு மூணு கேட்டகரிக்குள்ளே கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் போலியோவில் எத்தனை பேஜ் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் போலியோவில் அரௌண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பேஜஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் லீவ்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் லீவ்ஸ்னா என்ன இந்த போலியோனா என்ன லீவ்ஸ்னா என்னென்னா போலியோனா ஆக்சுவலாக வந்து எட்டரை எட்டரை இன்ட்டு பதிமூணே முக்கால் இன்ச் சைஸ் அப்படின்றதுனால இது நாலாக மடித்தா தான் இந்த சைஸு அப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணால்
ஒரு சார்ட் சைஸ் இந்த சார்ட்டை நாலாம் மடித்தோம்னா ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் சைஸுக்கு வரும் சரிங்களா அப்போ ஒரு ஃபோலியோவில் எத்தனை லீவ்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐநூற்றி சாரி நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலு லீவ்ஸ் இருக்கான் அந்த நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலு லீவ்ஸையும் மடித்து மடித்து நாலாக மடித்து வச்சுருப்பாங்களா அப்போ அது ஓப்பன் பண்ணால் ஐநூ நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலு சார்ட்டு வச்ச மாதிரி இருக்குமா அப்போ இந்த நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலு லீவ்ஸையும் மடித்து வைக்கும்போது எப்படி இருக்கு நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலு இன்ட்டு ஃபோர் ஏ ஃபோர் ஷீட்ஸ் வச்ச மாதிரி இருக்குமா சரிங்களா இதில் என்னென்னலாம் அவங்க வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு மூணு கேட்டகரி காமெடி ஹிஸ்ட்ரி ட்ராஜடி அப்படின்னு ஒரு மூணு கேட்டகரியில் ஷேக்ஸ்பியரோட எல்லா ஒர்க்கையும் கம்பைல் பண்ணியிருந்தாங்க எது மூணே மூணு கேட்டகரி தான் காமெடி ஹிஸ்ட்ரி ட்ராஜடி காமெடி ஒன்ஸ் அகேன் ஐ லெட் மீ ரிப்பீட் காமெடி ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ட்ராஜடி அவங்க வந்து ப்ராப்ளம் பிளே ரொமான்சஸ் ரோமன் பிளே இந்த மாதிரி எந்த டேர்மும் அவங்க தரல யார் ஹென்ரி காண்டலும் ஜான் ஹெமிங்கேவும் ரொமான்சஸ் ப்ராப்ளம் பிளேஸ் ரோமன் பிளேஸ் அந்த மாதிரி டேர்ம்லாம் அவங்க தரவே இல்லை அவங்க மூணே மூணு கேட்டகரியில் ஷேக்ஸ்பியரோட மொத்த முப்பத்தாறு பிளேவையும் கம்பேர் பண்ணிடுறாங்க அந்த மூணு கேட்டகரி என்னென்னா காமெடி ஹிஸ்ட்ரி ட்ராஜரிஸ் அவ்வளோதான் சரிங்களா இவங்களுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்காலர்ஸ் தான் அந்த கேட்டகரியிலேருந்து ஃபர்தராக நிறைய கேட்டகரி டெவலப் பண்ணுறாங்க ரோமன் பிளேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜூலியஸ் சீசரு ஆண்டனியன் புலியோ பட்ரா இதெல்லாம் ரோமன் பிளேஸ் அப்படின்னு கேட்டகரி பண்ணுறாங்க ப்ராப்ளம் பிளேஸ் வின்டர் டேலாம் ப்ராப்ளம் பிளேயர்ஸ் அந்த மாதிரி வின்டர் டேலாம் இது பண்ணுறாங்க ரொமான்சஸ் ரோமியோ ஜூலியட்லாம் ரொமான்சஸ் ரொமான்ஸ்குள்ளே கொண்டு வராங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி பிரிக்கிறாங்க இது இவங்களுக்கு பின்னாடி வந்தவங்க மொத மொத இந்த ஃபர்ஸ்ட் போலியோவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜான் ஹெமிங்கேவும் ஹென்ரி காண்டலும் மூணு கேட்டகரியில் தான் ஷேக்ஸ்பியரோட முப்பத்தாறு பிளேவை டிவைட் பண்ணுறாங்க அந்த மூணு கேட்டகரி என்னன்னா காமெடி ஹிஸ்ட்ரி ராஜ் சரிங்களா அதே மாதிரி போலியோ அப்படின்றதுக்கு உங்களுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் போலியோ அப்படின்ற ஒரு பெரிய பேப்பர் லார்ஜ் சைஸ் ஆஃப் பேப்பர் கிட்டத்தட்ட ஒரு சார்ட் பேப்பர் மாதிரி அதை நாலாம் அடித்தோம்னா அரவுண்ட் ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டோட பேஜுக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி போலியோ இந்த ஷீட் இருக்கு இல்லையா அந்த போலியோ ஷீட்டில் அரவுண்ட் ஷேக்ஸ்பியரோட முப்பத்தாறு பிளேவையும் சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்னதாக மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸில் மேனுஸ்கிரிப்ட்னு என்னது கையிலேயே எழுதி 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 கம்பைல் பண்ணுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அதை பப்ளிஷும் பண்ணுறாங்க அந்த காலத்தில் இப்போ பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோலியோ பேப்பரில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயத்தை மட்டும்தான் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருந்தேங்க அப்படி இருக்கும்போது இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஜான் ஹெம்மிங்கேவும் ஹென்ரி காண்டலும் சேர்ந்து தான் ஷேக்ஸ்பியரோட ஒர்க்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு போலியோவில் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க குவாட்ரோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குவாட்ரோ அப்படின்றது ஒரு புக்கு தான் இதில் வந்து ஒரே ஷீட்டில் எயிட் பேஜஸ் பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்களாம் சரிங்களா குவாட்ரோவில் ஒரே ஷீட்டில் எயிட் பேஜஸை ப்ரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்களா சிங்கிள் ஷீட்டில் அதை ஃபோல்டு பண்ணி பார்க்கும்போது ரெண்டு லீவ்ஸாக இருக்குமா அதை இன்னும் ஃபர்தராக ஹோல்ட் பண்ணும்போது இந்த பேஜஸோட சைஸ் என்ன எப்படி இருக்கும் இதை ஒரு பெரிய ஷீட்டில் இதை ஃபோ ப்ரிண்ட் பண்ணி அதை அப்படியே மடித்து மடித்து வச்சுருவாங்களா மடிக்கும்போது அந்த புக்கோட சைஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஆறே முக்காலுக்கு எட்டரை இன்ச் சைஸில் இருக்குமா புக்குக்கு புக்கோட சைஸ் எப்படி இருக்கும் ஆறே முக்காலுக்கு எட்டரை இன்ச் சைஸில் இருக்கும் அப்படின்றாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ குவாட்ரோ ஒரு குவாட்ரோன்றதும் சைஸை தான் குறிக்குது போலியோன்றதும் சைஸை தான் குறிக்குது சரிங்களா ஸோ போலியோன்ற சைஸ் எப்படி இருக்கும் போலியோ சைஸை பார்த்துக்கோங்க போலியோன்றது எயிட் அண்ட் ஆஃப் இன்டு தேர்ட்டீன் த்ரீ எயிட் இன்ச் சைஸ் சரிங்களா இப்போது அந்த ஷீட்டை நாலாக மடிக்கும் போது அப்போ இன்ட்டு ஃபோர்னு போட்டுக்கோங்க போலியோவோட ரியல் சைஸு குவாட்ரோவோட சைஸ் என்ன சிக்ஸ் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் அண்ட் ஆஃப் இன்டு எயிட் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க குவாட்ரோவோட சைஸ் சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போலியோ தனியாகவும் பிரிண்ட் ஆச்சு குவாட்ரோவும் தனியாக பிரிண்ட் ஆச்சு இந்த ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் இந்த கன்ஃபியூஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்காலர்ஸ் வந்து இந்த கன்ஃபியூஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக கியூ ஒன் கியூ அப்படின்ற டேர்மை ரெஃபர் பண்ணுறாங்க அதான் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரோ ஃபர்ஸ்ட் போலியோ சரிங்களா இந்த ஃபர்ஸ்ட் போலியோவில் பார்த்தோம்னா ஷேக்ஸ்பியரோட நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் பிளேஸில் நைன்டீன் பிளேஸ் வந்து வந்துச்சான் அதுக்கப்புறம் ஒத்தல்லோலாம் வந்து பார்த்தோம்னா குவாட்ரோவில் பப்ளிஷ் ஆச்சு இந்த குவாட்ரோவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியரோட வீனஸ் அண்ட் அடோனிஸு ஷேக்ஸ்பியரோட லாங் பிளே அல்ல ல
காண்டலும் பப்ளிஷ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா சில சேஞ்சஸ் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ்லாம் வந்து மாத்துறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேம்லெட்டோட சாலிலோக்கியோட ஃபர்ஸ்ட் லைனே பாருங்க நமக்கு இப்போ இருக்கிறது என்னது டு பி ஆர் நாட் டு பி தட் இஸ் த கொஸ்டின் அப்படின்னு ஹேம்லெட் ஆரம்பிப்பார் அந்த சாலிலோக்கிய இதே ஆக்சுவல் வேர்ஷன்ல குவாட்ரோ வேர்ஷன் குவாட்ரோ வேர்ஷன் சிக்ஸ்டீன் நாட் த்ரீல பப்ளிஷ் ஆச்சு இந்த குவாட்ரோ வேர்ஷன்ல எப்படி இருந்ததுன்னா டு பி ஆர் நாட் டு பி ஏ தேர் இஸ் அ பாயிண்ட் டு டை டு ஸ்லீப் இஸ் தட் ஆல் ஏ ஆல் அப்படி இருந்தத இவங்க வேற மாதிரி மாத்துறாங்க சரிங்களா போலியோ இன்னும் கொஞ்சம் ரிவைஸ்டு வேர்ஷனா போலியோ இருந்தது சப்போ போலியோன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா குவாட்ரோ வேர்ஷன்ல இருக்க சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் ஒரு மிஸ் இன்டர்ப்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆகிற விஷயத்தை எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு சரிங்களா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க குவாட்ரோ குவாட்ரோ எப்போ பப்ளிஷ் ஆச்சு சிக்ஸ்டீன் நாட் த்ரீ போலியோ எப்போ பப்ளிஷ் ஆச்சு இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீல சரிங்களா குவாட்ரோ சிக்ஸ்டீன் நாட் த்ரீல பப்ளிஷ் ஆச்சு போலியோ எப்போ பப்ளிஷ் ஆச்சு சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீல பப்ளிஷ் ஆச்சு அப்போ குவாட்ரோ வேர்ஷனில் இருக்க சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு போலியோ வெர்ஷனில் அதை ரிஃபைண்டு வேர்ஷனாக மாற்றி பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க ஹெம்மிங்கேவும் காண்டலும் சரிங்களா அப்போது இத இந்த ஷேக்ஸ்பியரோட போலியோஸ் அண்ட் குவாட்ரோஸ் அப்படின்ற ஒரு புக்கை வந்து ஏ டபிள்யூ பொலார்டு அவர் இதை இந்த போலியோஸ் அண்ட் குவாட்ரோஸில் இருக்க ப்ரோஸ் அண்ட் கான்சல் கான்சல்லாம் பற்றி சொல்கிறாரு அவரும் சரி அதே மாதிரி ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் ஃபைட் வித் த பைரேட்ஸ் அண்ட் த ப்ராப்ளம்ஸ் of the transmission of his text அப்படின்ற ஒரு புக் இருக்கு ஸோ இது ரெண்டு புக்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியரோட டைமில் அவர் வந்து இந்த குவாட்ரோலியும் போலியோவில் இருந்த டிஃப்ரெண்டான விஷயங்களை எல்லாம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அதெல்லாம் வந்து இந்த ரெண்டு ஆத்தர்ஸும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா இந்த ரெண்டு புக்கில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாரு யார் ஏடபிள்யூ பொல்லாட் அதே மாதிரி ஹால் ஹால் ஸ்கின்ச் அப்படின்றவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா மாடர்ன் பிலீஃப் என்ன அப்படின்னா ஃபார் ஃப்ரம் பீயிங் த ரூலிங் ப்ராக்டிஸ் இந்த எலிசபெத்தின் புக் மார்க் பைரசி வாஸ் எக்ஸப்ஷனல் அந்த டைமில் ஏகப்பட்ட பேர் பைரசி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பைரசினா என்னதுங்க ஒரு புக்கு இருக்கும் அந்த புக்கை ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டு எழுதி ஒரு பிரிண்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பென்குயின் பப்ளிகேஷனே வச்சுக்கோமே பென் பென்குயின் பப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ரைட்டர்கிட்ட போயிட்டு ஒரு புக்கை புக்கோட ஸ்டோரியை வாங்கி காப்பி ரைட் வாங்கி அதை பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க இதே விஷயத்த ஒரு நார்மல் பிரிண்டர் சிவகாசியில் இருக்க பிரிண்டர் என்ன பண்ணுவார் பெண்குயின் பப்ளிகேஷனு இப்போ ஒரு ரைட்டர் இப்போ விக்ரம் சேத் இருக்காருன்னு வைங்களேன் விக்ரம் சேத்தோட ஸ்டோரி விக்ரம் சேத்தோட ரைட்டிங்ஸ் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்த மேனு ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி காப்பி ரைட்லாம் வாங்கி விக்ரம் சேத்தோட நாவலை பப்ளிஷ் பண்ணி அதில் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலுக்கு பப்ளிஷ் பண்ணி அவங்க வந்து அதை சேல் பண்ணி கொஞ்சம் பணம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஐநூறுரூவாய்க்கு அந்த புக்கை விற்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் சிவகாசியில் இருக்க ஒரு லோக்கல் பிரிண்டரு ஒரே ஒரு புக்கை விக்ரம் சேத்தோட ஒரே ஒரு புக்கை வாங்கி அப்படியே அதில் இருக்க டெக்ஸ்டெல்லாம் காப்பி பண்ணி சிவகாசியில் இருக்க பேப்பரில் லோவமாக லோ கிளாஸ் பேப்பரில் சேம் அதே புக் மாதிரி டூப்ளிகேட் புக்கை போடுறது இன்னும் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா கஷ்டப்பட்டு தேட்டரில் ஓடிட்டு இருக்க படத்தை நம்ம தமிழ் ராக்கர்ஸ் விட்டுறா வெளியிட்டுறாங்க இல்லையா அது மாதிரி கஷ்டப்பட்டு தேட்டரில் ஓடிட்டு இருக்கிறத ஒரு பத்து வருஷம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டிவிடியில் அப்படியே மாற்றி விட்டுருவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி பைரசி எப்படி இருந்தது அந்த டைம்லேயும் வந்து இருந்தது ஸோ அதனால் இந்த பைரசி பண் இது வந்து அப்படியே காப்பி அடிக்கிற மாதிரியெல்லாம் போ அந்த காலத்தில் இல்லை அதில் வந்து சில ப்ராப்ளம்லாம் இருந்தது ஸோ அதனால் பார்த்தோம்னா இந்த குவாட்ரோ போலியோ வெர்ஷனுக்கே நிறைய டிஃப்ரென்சஸ்லாம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இந்த குவாட்ரோ வேர்ஷனில் பார்த்தோன்னா நிறைய ஷேக்ஸ்பியரோட ப்ராமினன்ட் ஒர்க்ஸ் கூட பார்த்தோம்னா கரப்ட் வேர்ஷன் வந்து வந்துருச்சு அப்படின்றாங்க அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க என்னன்னா டென் ஒர்க்ஸ் ஷேக்ஸ்பியரோட டென் ஒர்க்ஸ் வந்து கரப்ட் ஆயிடுச்சு அந்த டைம்ல கரப்ட்னா என்னது வேற ஒரு எழுத்தாளர் தெரியாத ஒரு நாலு பக்கம் கிடைக்கலன்னு வைங்களேன் ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஷேக்ஸ்பியர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோமியோ அண்ட் ஜூலியட் எழுதியிருக்காரு ரோமியோ அண்ட் ஜூ ரோமியோ அண்ட் ஜூலியட்ல ஒரு நாலு பக்கம் வந்து அந்த கரப்டான பார்ட்டியோட கைக்கு கிடைக்கல பைரசி பண்ண போற பார்ட்டி கைது கிடைக்கல இவங்களா ஒரு நாலு பக்கத்தை எழுதுறது அல்லது அந்த நாலு பக்கம் அப்படியே எம்டியாவே விட்டு பிரிண்ட் பண்றது ஸோ இந்த மாத
sorry Henry the sixth part two part three Romeo and Juliet Mary wives of Windsor Henry the fifth Hamlet King Lear Pericles in the Mary Berkelam Naraya piracy version on the chair of the insult on that are they Mary Patona a pretty number for you quite Rona and I'm a term so really are they Mary no return on the in the Italy in the particular topic lever a term of the path of not Apocrypha 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 on a in a Abdina Shakespeare at a work lab Apocrypha on the or 12 plays good scholars could the pair down Apocrypha Apocrypha on a collection of 12 plays that some scholars believe to be Shakespeare's setting la in the Apocrypha of Dina see the Shakespeare is in the Anna in the in the pun and play on Shakespeare is in the kid even that Shakespeare the other than I have been to the end the proof we lay up or I'm a Shakespeare at an a play with the girl and I'm up at a little more Wikipedia I'm up at the board in the day is a tiny in a year to have been read I've been a soul run as scholars setting la upon the upper cry file apart on a or pun and play what a list of the run up in the pun and he said to get on a Shakespeare a um by the Twitter Ella mukut ti elen solro orang lagi inda panen da tota naapat tumbuh tu andirce. Seringla, apa ini dalam inda play orda inda play valam Shakespeare eli diri ke vai perge abdinum guess pon orang. Anu madri ana play la ina de apokrypha play sela ina Shakespeare orda apokrypha play sela ina de Lock Rain, The London Prodigal, The Puritan, Thomas, Lord Cromwell, Sir John Old Castle, Arden of Feversham, a Yorkshire tragedy, a birth, sorry, the birth of Merlin, Edward the third, Farim, Ademari, Musi Doris, Mary Devil of Edmonton. Sharing la in the pun and work of the NSL Ranga, Apocrypha, Abdin Ranga, Apocrypha and the Naraya people, Shakespeare, the Elder Kun in the work, Abdin Naraya scholars number Angla. Naraya scholars and a number on a or a pun and work in the national lingla lock rain and the money pun and work a Shakespeare the elderly good number on a Anna our is a little than a re abdi into the kind of proof a lot of the knowledge and that's a other proof on a moody lab I've been done sharing la apocry for now what let's go there he pretty got it along which among the following is apocry full work of Shakespeare I've been got a question get clam sharing la Jangan bodoh lagi orang. So, tiga term ini kita mampat orang. Quatrona ini, Poliona ini, Apokrypha ini. Apokrypha ini ada Shakespeare ini. Indah 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 panen dua kali. Shakespeare dah eli dekalan nereber guess pun orang. Anak, adik kana proof, real proof, atau authenticity atau illai. Ada itu dah Apokrypha. So, per first folio beti, nama telinga bakal. First folio le, thirty six place. The first folio ya, tiga kategori la publish punya kerana comedy history tragedy. Ini larka prominent ana work la mana na. The quatro la publish aha ada play um first folio la publish aja. Quatro la publish aha ada yang the play first folio la. Quatro la, nama ku panen dada rende. Adi lama beri yang na na first folio la mandi cie abdin patam na. In the all swell the dance swell. Adi mari as you like it. Antin and Cleo Patra. Comedy of Errors, Cymbeline, Cornelius, Henry the Four, sorry, Henry the Eighth, Ade Mari, Timon of Athens, Julius Caesar, Macbeth, Measure for Measure, The Tempest, The Twelfth Night, Adik mari The Winter's Tale, Two Gentlemen of Verona. Ini dalam ini enak dengan. Ini dalam first folio lalu publish aja. Ini mata dalam publish aja. Yang kedua ini mata dengan nariya publish aja. Ini tu kau mata tu kau enak beti asma beri na. Ini dalam ini quattro edition lalu ini lagi. Ini dalam ini quattro edition lalu ini folio edition lalu mati dengan anda ke. Sering lalu ini dalam Quatro la publish aja le, folio la dah publish aja, abdin raga. Folio ni ni deh, first folio la dah publish aja, abdin raga. Sering la, 
Quattro ever published as When was the Quattro published? 1603. Quattro was published on 1603. Folio ever published as Folio was published on 1623. Folio was published on 1623. So, this is the Quattro Folio difference. Quattro IRT RT RT Moonle published on the Silla work Mundana Quattro published at Folio Le Ade Tandi in the Silla work Folio published at Seringla. Either one the Enamon Ranga Abdin Patamna, either lay the good painting Varanga and the painting one the door head portrait Abdin Ranga, door hout, door shout portrait Abdin Ranga. Are they man in the first folio care? Worther one there. One poem is a preface. One poem is a preface. One writer is a preface. Ben Johnson is a preface. That's why we have a preface. We have a folio. 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 We have are they Ben Johnson or a poem include Pandranga? Preface Ben Johnson or a poem include Pandranga. Idi illame Kitatate Shakespeare or a Berkel and Adicha important on characters or Yeravatar characters or a pair in and a Berkel and in and a character and Adicha Kang Abdin Radalam or a table of contents lay forte Name Condalum Hemingum Rumbadana Berkelam Pandrang. Is a lump and imuchite. Kadaisia in the folio on the yard dedicate Pandranga Abdin Patamna Kadaisia in the folio where Nama Earl of Pembroke Kum Earl of Mont Go Mary in the render Earl dedicate Pandranga Charingla Ade Marie Yard dedicate Pandranga Hemingo Condalo Earl of Pembroke Earl of Mont Go Mary Kum dedicate Pandranga Ade Marie Four sets of verse on Shakespeare by Johnson. Idiom and the Anglican dedicate Pandranga. Johnson, Hugh Holland, Leonard Ding, Yung Elatim, Anglican dedicate Pandranga. Are they Marie? James Mabu and the Namandranga. You are in the Edikonde Nala Dal. Shakespeare in the folio matum mimga panaling eh, Earl of Pembroke, Mount Go Mericum. Idilam in our Nal writers are the workum pandrang Adiare, Nama Ben Johnson, Hugh Holland, Leonard Digger. Idilama in our writer, our other pair in Abdin Patamna, James Mabe. Agamoto, Anj writers are the work eh, Yunga Rendiperum, Yar Rendiperum, Namloda, Hemingu, Condalum, Saint. Uh, I'm going to work on anthology. I'm going to work on the first one. First folio is the first one. So, the quarter of the folio is the different part. This is the differentiations. In the differentiations, we will the next class. In the next class, we will talk about the folio. In the comedies, we will talk about the category. We will talk about the work. And the comedies are in the category of the work. All's well that ends well, as you like it. The comedy of errors, the taming of shrews, 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 the taming of shrews,
மெரி வைஸ் ஆஃப் வின்ஸ்டன் பத்தி எங்கேயோ சொன்னேன் ஒருத்தான் <laughs> ஃபூலிஷ்னஸை ரெப்ளிகேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேரக்டரை டிசைன் பண்ணி அவருக்காகவே எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு ப்ளே எழுதுகிறார் ஷேக்ஸ்பியர் சரிங்களா ஃபால் ஸ்டாஃப்காகவே எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு ப்ளே எழுதுகிறார் ஷேக்ஸ்பியர் அந்த ப்ளேக்கு அவர் வச்ச டைட்டில் தான் மெரி வைவ்ஸ் ஆஃப் வின்சா சரிங்களா ஃபால் ஸ்டாஃப்காகவே எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஷேக்ஸ்பியர் எழுதின வேர்க்கோட பேர் தான் மெரி வைவ்ஸ் ஆஃப் வின்ஸ்டா வின்சா சரிங்களா இப்போது இந்த பிளேலையே இந்த பிளேல ஆரம்ப கட்டத்தில் காமெடி அப்படின்றாங்க கடைசி வரைக்கும் இதெல்லாம் காமெடியாக இருந்ததா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் சில பிளே வேறு வேறு கேட்டகரிக்கு மாறி போயிடுச்சு அதில் ஒரு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா வின்டர் ஸ்டேல் இந்த வின்டர் ஸ்டேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் இதை காமெடி அப்படின்ற கேட்டகரியில் இல்லை அப்போ என்ன ஆச்சுங்க சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வின்டர் ஸ்டேல் வந்து ப்ராப்ளம் பிளே அப்படின்ற கேட்டகரிக்கு போயிடுச்சு இப்போது கரண்ட்லி கரண்ட்லி இருக்க கிரிட்டிக்ஸ் பார்த்தோம்னா இந்த விண்டர் ஸ்டேல ப்ராப்ளம் பிளே கேட்டகரியில் வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி தான் மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸும் பார்த்தோம்னா ப்ராப்ளம் பிளேன்ற கேட்டகரி கொண்டுட்டு போயிட்டாங்க சரிங்களா ஆனால் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபோலியோ பப்ளிஷ் பண்ணாங்க இல்லையா காண்டலும் ஹெம்டி கேவும் இவங்க ரெண்டு பேர் ஆஸ்பர் தேம் இந்த ரெண்டு பிளேவும் எதாவது விண்டர் ஸ்டேலும் மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இது என்னவா இருக்கு இது காமெடி அப்படின்ற கேட்டகரியில இருக்கு ஆனால் இந் தற்கால தற்காலத்து கிரிட்டிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு பிளேவையும் ப்ராப்ளம் பிளே கேட்டகரி கொண்டுட்டு போயிட்டாங்க நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் ஷேக்ஸ்பியரோட காமெடிஸ் பத்தி பார்க்குறோம் ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க இது இல்லாமல் இந்த ஷேக்ஸ்பியரோட காமெடிஸ் பத்தி பார்க்கலாம் இந்த காமெடி அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இப்போ நம்ம வந்து ஒரு காமெடி படம் அப்படின்னா காமெடி படத்தோட குவாலிட்டி வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஷேக்ஸ்பியரோட டைமில் இருந்த காமெடியோட குவாலிட்டி என்னவாக இருந்தது அப்படின்னா காமெடி அப்படி இப்போ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு கேட்டகரியில் ஒர்க் பிரித்தாங்க இல்லையா என்னென்ன ஓட் ஆஃப் த த்ரீ கேட்டகரிஸ் காமெடி ஆமாம் காமெடிஸ் ஹிஸ்ட்ரீஸ் ட்ராஜடிஸ் காமெடிஸ் ஹிஸ்ட்ரீஸ் ட்ராஜடிஸ் இப்போ ஹிஸ்ட்ரிஸ்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஹிஸ்ட்ரியில் நடந்ததெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரி ட்ராஜடினா என்னது ட்ராஜடியில் இருக்க ஹீரோ அதாவது அந்த அந்த பிளேயில் இருக்க ஹீரோவோ அல்லது அந்த ஹீரோலாம் சாதாரணமான ஆளாக இருக்க மாட்டாங்க பயங்கர பணக்காரராக தான் இருப்பார் அந்த ஹீரோ ஒன்று கிங்லியரில் இருக்க மாதிரி ராஜாவாக இருப்பார் அல்லது ஒத்தலோவில் இருக்க மாதிரி ஒரு முக்கியமான அமைச்சராக இருப்பார் அல்லது மேக்பத்தில் இருக்க மாதிரி ஒரு ப்ராமினண்ட்டான ஒரு பயங்கர ப்ராமினண்ட்டான மேக்பத்தில் இருக்க மாதிரி ஒரு சோல்ஜராக இருப்பார் அல்லது ஒத்தலோவில் இருக்க சோல்ஜர் ப்ராமினண்ட்டான சோல்ஜா நைட்டு மேக்பத்தில் இருக்க மாதிரி ஒரு முக்கியமான அமைச்சராக இருப்பார் கிங்லியரில் இருக்க மாதிரி கிங்காக இருப்பார் ஹேம்லெட்டில் இருக்க மாதிரி இளவரசனாக இருப்பார் இந்த மாதிரியான ஒரு ஹையர் பர்த்தில் இருக்க ஒரு கேரக்டரு திடீர்னு ஏதாவது தப்பு பண்ணி கடைசியில் அவர் இந்த ஹீரோ வந்து செத்து போயிடுவாங்க இந்த ஹீரோவை நமக்கு பிடிக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி கடைசி வரைக்கும் பிள்ளை எழுதி கடைசியாக அவரை இறக்க இறந்ததுக்கப்புறம் அவருக்காக நம்ம அழு அழுன்னு அழுது கண்ணீர்லாம் சிந்துவோம் சரிங்களா ஸோ அது ட்ராஜடி ஹிஸ்ட்ரின்னு என்னது ஏற்கனவே நடந்த விஷயம் ரோமில் நடந்த விஷயம் ரோமில் ஒரு காலத்தில் ஒரு மன்னர் இருந்தார் ஜூலியஸ் சீசர்னு அவரை பற்றி சொல்கிற கதை ஜூலியஸ் சீசர் அதே மன்னர் இறந்ததுக்கப்புறம் ஜூலியஸ் சீசரோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஆண்டனின்னு இருந்தார் அவர் எப்படி சா நாசமாக போனார் அவர் எப்படி லவ் லவ் பண்ணி கெட்டு போனார் வீணாக போனார் அப்படின்றத பற்றி ஆண்டனின் குழுவை பற்றி சொல்லியிருப்பார் ஹென்ரி த ஃபோர்த்துன்னு ஒரு மன்னர் வந்து இங்கிலாண்டை ரூல் பண்ணார் அவர் எந்த மாதிரிலாம் ரூல் பண்ணார் அவருக்கப்புறம் ஹென்ரி ஃபிஃப்த்துன்னு ஒருத்தர் வந்தார் சிக்ஸ்த் ஒருத்தர் வந்தார் ரிச்சர்டு த தேர்டுன்னு ஒருத்தர் வந்தார் இவங்கெல்லாம் நாட்டை எப்படி ரூல் பண்ணாங்க அப்படின்றதெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரியில் சொல்லியிருப்பார் இந்த காமெடி பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா காமெடி அப்படின்றத நம்ம இப்போ நினைக்கிற மாதிரி விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிற காமெடிலாம் இல்லை இந்த காமெடியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காமெடியில் இந்த எண்ட் ஆஃப் த ப்ளேல இதில் இருக்க ஹீரோஸ் ஆக மாட்டாங்க 
காமெடினா அந்த காலத்தில் காமெடியோட டெஃபனேஷன் என்னது விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிற அளவுக்குலாம் அங்கே விஷயம் நிறையா எல்லா நேரமும் சிரிச்சுக்கிட்டேலாம் இருக்க மாட்டாங்க இந்த ப்ரொட்டகானிஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா எண்ட் ஆஃப் த பிளேயில் இறந்து போக மாட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த ப்ரொட்டகானிஸ்ட் எந்த முட்டாள்தனமான விஷயமும் பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா அதாவது ட்ராஜிக் ஃப்ளா இந்த ப்ரொட்டகானிஸ்ட்டு எந்த ஒரு ட்ராஜிக் ஃப்ளாவும் பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி ட்ராஜடியில் இருக்க ப்ரொட்டகானிஸ்ட்லாம் பார்த்தோம்னா ட்ராஜடியில் இருக்க ப்ரொட்டகானிஸ்ட்லாம் பயங்கர பணக்காரங்களாக இருப்பாங்க ராஜாவாக இருப்பாங்க பெரிய பெரிய மந்திரியாக இருப்பாங்க இல்லை பெரிய பெரிய சோல்ஜராக இருப்பாங்க ஆனால் இந்த காமெடியில் இருக்க கேரக்டர்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா இந்த காமெடியில் இருக்க கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா நெகட்டிவாக இருப்பாங்க கொஞ்சம் முட்டாள் மாதிரி முட்டாள்தனத்தோட அவங்களோட அறியாமை அவங்களுடைய வெகுளித்தனம் பார்க்குறவங்களுக்கு சிரிப்பு வர வரைக்கும் மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ட்ராஜடியில் இருக்க ஹீரோக்கு ஏதாவது சின்ன பிரச்சனைனா கூட நமக்கு ஃபீலிங்காக அழுக வர மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த காமெடியில் இருக்க ஹீரோக்கு ஏதாவது பிரச்சனை நமக்கு சிரிப்பு தான் வரும் அந்த மாதிரி தான் இவங்களை டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த காமெடியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெட்டிங்ஸ் இருக்கும் எண்ட் ஆஃப் த பிளேயில் வெட்டிங்கோட முடியும் காமெடி இதே ட்ராஜடியில் எண்ட் ஆஃப் த பிளேயில் சோகமாக ஆழ்த்தி நம்மளே சாலில் ஓக்கி போட்டு கொண்டு ஹீரோவை போட்டு சாகடிச்சு இதெல்லாம் இருக்கும் ட்ராஜடியில் காமெடியில் எண்டில் கல்யாணம் இருக்கும் ட்ராஜடியில் எண்டில் சாவு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த இதுதான் அந்த காலத்தில் இருக்க காமெடியோட இதாக இருக்கும் ட்ராஜடிக்கும் காமெடிக்கும் இருந்த டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இந்த காமெடியில் பார்த்தோன்னா அவங்களோட பிரச்சனையெல்லாம் நமக்கு சந்தோஷமாக காட்சியில் பண்ணியிருப்பாங்க காமெடியில் ஹீரோ காமெடியிலையும் ஹீரோக்கு பிரச்சனை வரும் ஆனால் காமெடியில் ஹீரோக்கு வர்ற பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு துக்கத்தை வர வைக்காம சந்தோஷத்தை வர வைக்கும் ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மிட்சம நைட் ஸ்ட்ரீமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஆளோட தலையே கழுதியாக மாறிடும் ஐயோ ஒரு ஆளோட தலை கழுதியாக மாறிச்சுனா எப்படி இருக்கும் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் நமக்கு அது அதுக்கெல்லாம் விழுந்து விழுந்து சிரிப்போம் டெம்பர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பல் மூழ்கிற மாதிரி எல்லாம் பயங்கர பிரச்சனையாக இருக்கும் நமக்கு அது சந்தோஷமாக தெரியும் ஏன்னா இங்கே ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருப்பாங்க பண்ணிட்டுருப்பார் அங்கே கப்பல் மூழ்குது இல்லையா அந்த கப்பலில் இருக்கவங்கெல்லாம் பூரா பயிலும் கெட்ட பயிலுக அவங்கெல்லாம் சாகிறதுக்கு தகுதியான பயிலுக அப்படிங்கும்போது ஓ அப்படியா அப்போ ஓகே ஓகே அப்போ அவங்க செத்தா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு ஆடியன்ஸு அவங்களோட டெத்தை ரொம்ப டெத்து இல்லை அவங்களோட ப்ராப்ளமை ரொம்ப சந்தோஷமாக ஏற்றுக்குவாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போது காமெடியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நெகட்டிவான விஷயத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம ஒரு ஈஸியாக ஏற்றுக்கிற மாதிரி இது பண்ணுறாங்க ஸோ அதெல்லாம் காமெடியில் இருக்க விஷயம் இதே ரோமியோ அண்ட் ஜூலியட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் ஹீரோ ஹீரோயின் சேர மாட்டாங்க அப்போ அது ட்ராஜடி அந்த காலத்தில் ஆனால் இந்த காலத்தில் இப்போ அது ரோமியோ ஜூலியட் என்ன கேட்டகரியில் கொண்டாடுறாங்க ரொமான்சஸ் அப்படின்ற கேட்டகரியில் கொண்டாடுறாங்க ஃபஸ்ட் ஃபோலியோ பப்ளிஷ் ஆகும்போது ரோமியோ அண்ட் ஜூலியட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஜடின்ற கேட்டகரியில் இருந்தது இப்போ ரோமியோ அண்ட் ஜூலியட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஜடின்ற கேட்டகரியும் இருக்குது அதை தாண்டி ரொமான்சஸ் அப்படின்ற கேட்டகரியில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ ஆக மொத்தம் இந்த காமெடி எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா காமெடி கிட்டத்தட்ட ட்ராஜடியோட பிளாட் மாதிரியே தான் இருக்கும் சரிங்களா ட்ராஜடிக்கும் காமெடிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு ட்ராஜடியில் இருக்க ஹீரோ பணக்காரனாக இருப்பார் காமெடியில் இருக்க ஹீரோ சாதாரணமான ஆளாக இருப்பார் ட்ராஜடியில் ஹீரோ கஷ்டப்பட்டால் நமக்கு ஃபீலிங்காக இருக்கும் காமெடியில் ஹீரோ கஷ்டப்பட்டால் நமக்கு பண்ணியாக இருக்கும் சரிங்களா ட்ராஜடி வந்து சமூக அந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் எந்த தப்புமே பண்ணாமல் ஒரு மேன்மையான ஆளாகவும் அந்த ட்ராஜடியில் காட்டப்படுற சமூகம் ஒரு என்லைட்டண்டு சமூகமாக இருக்கும் ஆனால் காமெடியில் பார்த்தோம்னா லண்டனில் இருக்க முட்டாள்தனங்கள் லண்டன் சொசைட்டியில் இருக்க அறியாமை அந்த மாதிரியான நெகட்டிவான விஷயத்த காமெடியில் கிண்டல் பண்ணி ஏகப்பட்ட சட்டேரைகள் டோனோட அது எழுதியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா காமெடியிலையும் லவ்வர்ஸ் இருப்பாங்க லவ் இருக்கும் ட்ராஜடியிலும் லவ்வர்ஸ் இருப்பாங்க லவ் இருக்கும் ட்ராஜடியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லவ்வர்ஸ் சேராமல் காட்டியிருப்பாங்க காமெடியில் அவங்க கடைசியாக சேர்கிற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க இவ்வளோதான் இதுதான் காமெடிக்கும் ட்ராஜடிக்குமான டிஃப்ரென்ஸு இப்போது இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த காமெடி ட்ராஜடி பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மலாக ஷேக்ஸ்பியரோட டைமில் எழுதப்பட்டது எஸ்பெஷலி இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோலியோவில் சொல்லப்பட்ட ஒரு பதினாலு பிளேவை பற்றி பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியரோட ட்ராஜடி ப்ராப்ளம் பிளேனா என்ன ரொமான்சஸ்னா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் இப்போ இந